Stop! <音>看见那间大屋子了吗？我劝你现在还是老老实实的把那个宝宝交出来，否则进了那间大屋子再后悔，就来不及了。那你就把我送进去好，不就是一死吗？死？不不不不，我不会让你死，我会让你生，不如死。请吧。怎么样，你们没事吧？没事，那赶紧走吧。不，里面还有日本鬼子，我要去杀了这群禽兽。我也要去。不，你们现在不能去。为什么不能去？我们现在已经惊动他们了，再不走就来不及了。南木姐说的对，我们必须得快走。不，我去杀日本鬼子。好妹妹，留着青山在，不怕没柴烧。只要咱们活着，就不会有日本鬼子的好日子过的。快走吧，快跟我走。姑娘，对不起了，我会为你报仇的。娘，还真在这烧纸、啊。一个男人要言而有信呢。你不烧油，谁知道呢？上有苍天，下有大地，中间还有自己的良心之道啊！你呀、啊，你呀、啊，干什么都是这么认真
，不能不认真啊。说吧，找我什么事儿？哦，是做急电。现在还真有些后悔。哥哥，我们的士兵全部死。锋利无比的宝剑和钢刀之下，宝剑，莫非？在越南客栈啊，可搞不，十好，刚好，好几个，啊，都是被个刀个砍个砍，啊，啊，那个惨，个惨，满地都都是那个血，到底谁干的？不是国民党特工，还是中共游击队呢？那不不，你别弄这个屁事儿好不好啊？到底谁干的？快说呀！那古和古眼和师团长一一口可认认定是那个嗯嗯古古古古哪来的古啊？嗯，娘，不可能，这绝对不可能。怎么就？可真要讲话。
姐，怎么了？山下公路一堆鬼子奔着咱们这里来了。啊！抄家伙，准备打。好。像是冲咱们来的，他们准又是挨了龙洛游击队的打了。你怎么知道？我哥哥就参加龙洛游击队。就是因为这个，日本鬼子才杀了我父母，烧了我的家。是我们真正的对手，这个对手才是令我们最可怕的。要睁大眼睛看清楚，站在你们眼前的，都是一些胆敢跟大日本皇军作对的抗日分子。他们想跟古野太君扳手啊，这不等于拿着鸡蛋往石头上碰吗？大日本皇军是你们想对付，就对付得了的吗？啊！古野太君。是最心慈手软、最讲人情的大善人。他始终把中日青山放在首位。为了建立大东亚共荣圈，他原本打算把这些战俘给放了，让他们回家跟家人团聚。有这么一伙不知深浅的抗日分子，把十来个太君都给杀了。杀得好，杀得过来。喂，不要再说了，别呀。还剩一句就说完了，三句。进来，海豚基地，快给我！大姐，怎么了？有什么事吗？你比我们都大，我们。就喊你大姐吧，对，我们就叫你大姐
，她本来就是我们的大姐嘛。大姐，好，既然你们都那么相信我，那我一定尽到做大姐的责任。那，碧霞是二姐，洛勇是三姐，就我最小。你小你怪谁呀、啊？又不是我们让你小的。小有什么不好啊？我们三个姐姐都会疼你的。这还差不多。哎呀，你来慢点吧。陆勇，那你的家呢？我的家，洛莹姐的全家也被日本鬼子给杀了。洛勇，我记得那一天下着大雨。给这些中国人有事，快！杀鬼子，报家仇，复国难。要让鬼子知道我们的存在。对，我们要拉起我们的大旗，取个响亮的名字，让小鬼子一听就吓尿裤子的名字。大姐，你是不是已经想好名字了？你呀、啊，真是个机灵鬼。我是想好了一个名字，快说说是什么。大姐，快说。黑玫瑰。黑玫瑰。花名儿，这名字有什么响亮的？不好。三姐，大姐起这个名字肯定有她的道理，让大姐说出来，咱们听听嘛。老四说的对，让大姐说出来听听。事情是这样的，半年前我看到过一张报纸，报纸上有一篇文章，题目是《黑玫瑰战反上海滩》，小鬼子接连把命丧。上海滩？对。文章说的是，有五位和我们年纪差不多的姐妹，用黑玫瑰的名字，如何杀鬼子、报家仇的故事。黑玫瑰的名字，让老百姓欢欣鼓舞，让小鬼子闻风丧胆，惶惶不可终日。大姐，黑玫瑰是不是有什么特殊的含义呀、啊？黑玫瑰，它象征着死亡。
你说什么？中共游击队消灭了日本鬼贼一个小队，三十二个无一漏网啊！在哪里下手的？在石门关大峡谷。哎呀，你看看咱们的装备，再看看人家的，丢人呐、啊！所以我们必须打他一个翻身仗。对，让老头子和石佐看看，我林涛绝不是吃干饭的。现在就有一个绝佳的机会。什么机会？三号情报员送来紧急密报：五爷今天晚上要去赤沙五号基地，并在那里过夜。五号基地，我现在就有一个给哥哥出这口恶气的好机会。妹妹，快说，什么好机会？幸福是在发高烧啊，大姐，这可、个、怎么办呀？大姐，你过来一下。怎么了？咱们的粮食也没有了。这个，我早就知道了。你知道，咱们的存粮本来就不多，现在又添了两个连，那怎么办？要不，要不我连夜下山一趟？连夜下山？不行不行，怎么就不行啊？大姐二姐，你们快来呀！清风，清风，清风，大姐，清风，清风，他会不会死啊？我求求你们，我求求你们救救他吧！慧勇，你瞎说什么呢？难道我就忍心看着他？我是着急，再这么耽误下去，他真的会死的，大姐。你也别太着急了，大姐，你给我来一下。大姐，我决定了，连夜下山。这，我爸爸有个朋友，刚好就在山下的寨子里，我去找他讨些米和药来。怎么了？你是信不过我，还是怕我一去不回？不不不，陛下，我只是有些担心，鬼子封山扫荡，还没有完全退兵。他们里三层外三层的包围了这里，万一你要是被他们发现了，这个你放心，我会找一条他们认为人根本不可能走的道路，神不知鬼不觉的摸进去。我的好大姐，你这是怎么了？怎么变得婆婆妈妈的了？你那快刀斩乱麻的劲儿哪去了？反正这一次我是去定了。那我们今天晚上就行动。上！上！弟兄们，我只说一句话：为了死难的袍泽兄弟们，我们得打出点中国军人的血性。大姐，别送了。陛下，别嫌姐姐啰嗦，姐姐还得嘱咐你一句：这一路上呀，千万要小心啊！我会的。我知道，你是个胆大心细的姑娘，你一定会平平安安的回来的。来，把刀带上。不用了，带上。自古就有。钢刀是胆之说，带上吧，大姐，我走了。嗯
谁啊？阿莫卡叔叔，是我呀。碧霞，你怎么来了？叔叔，咱们进屋说。
必须马上走。马上？我怕万一。好，我马上给你收拾东西。万恶的鬼子们，有种就把你爷爷给杀了！爷爷二十年之后还是一条好汉，我还跟你们鬼子干！啊，来呀！啊发生什么事情，你千万不要冲动。为了我们四姐妹，你必须平安的回来一定是听到了咱们的谈话，怕拖累咱们，所以一个人先走了。一个人走了，那那肯定凶多吉少啊！所以必须要找到他。找？这
子上哪儿找啊？就算找遍这里的山山水水，也一定要找到他。好，走。想找，这这能找得到吗？能，一定能。说起来容易，办起来难啊。清风，你看，脚印。大姐，你怎么知道这是清风的脚印呢？你看这脚印里的水渗出的还不多。说明清风他刚刚经过这里，他应该就在前面。走，去前面看看。嗯
今天开始，我们再也不分开了。要是他们再不把裤裆里的东西看紧看牢，他们死的会比这三个士兵更难看。嗨，清风，刚才那枪是你打的吗？可惜我没打中。洛勇，你会骑马打枪吗？不会，所以，大姐你一定要教会我们。是啊，大姐，你一定要把我们教会了。放心吧，我一定会把你们教会的。姐，老二回来了，咱们去迎迎他。好。丽霞，疼吗？这算什么呀？一点都不疼。都渗出血丝了，我才不相信不疼呢。我也不信。你看你们，我真的不疼。粥都快凉了，你们快吃吧。丽霞，你爸爸的朋友，是不是把家里所有的粮食都给了咱们？咱们是吃饱了，可他的全家不是得饿肚子了吗？可不是吗？咱们的事儿，你跟他说了吗？说了，叔叔一听，咱们是杀鬼子报家仇，二话没说就把家里所有的米都拿出来了。我明白了，大姐，你明白什么了？叔叔他宁可自己饿肚子，也要让咱们吃饱。他是为了让咱们吃饱之后有力气，好多杀鬼子。对，我叔叔是这么说的。这米，咱们不能白吃，咱们一定要记住叔叔的心。我们记住了。死了那么多军人，他们不会白白牺牲的。他们的仇，我们来报。对了，大姐，我在叔叔那儿听说了这么一件事儿。什么事啊？日本鬼子好像要成立一个什么治安维持会。治安维持会，什么是治安维持会？就是由日本人和那些狗屁汉奸成立的什么狗屁政府？政府又是什么？应该就像咱们寨子里的头人吧。明白了。你明白什么了？就是由日本鬼子和汉奸管着那儿的乡亲们呗。老二，他们什么时候成立？二十号。也就是三天后，三天后，大姐，你是不是有什么想法？丽霞，我知道你有想法，说出来听听吧。对，我是有想法。回来的路上，我一直在想，这些日本鬼子和那些狗汉奸，他们一定都是带着枪的，这正是我们夺取枪支的大好机会呀、啊。再一个，我想给咱们黑玫瑰造个声势。咱们为什么不能偷偷的混进去，夺枪？对，咱们去夺枪。大姐，你怎么不说话呢？让我想一想，杀日本鬼子有什么好想的？不，我一定要好好想想。
你俩都坐下吧。嗨，姑爷，今天你看着你妹妹，荣获了我们大日本帝国军人最高荣誉的旭日勋章，不知你有何感想啊？这属下非常惭愧，不是我说你。你是一个堂堂的日本武士，可是比起你妹妹来，的的确确略逊一筹啊。怎么，难道你想让你们古野家族的武士刀，由一个女孩子来继承吗？嗯，这。报告总司令阁下，其实我的哥哥他是很努力的，我们古野家族把希望早已经寄托在他的身上了。什么，古野？这我就更希望你能知耻而后勇，属下一定加倍努力。我咱们去。好，你们先别高兴的太早了，有些事情我们必须要事先想清楚。比如说，这个会上有多少的鬼子和汉奸，我们该怎么混进去？混进去之后又该如何下手？得手之后又该怎么安全的撤离出来？如果这些事情我们想不清楚的话，那么夺武器就是一句空话，我宁愿放弃。那，咱们怎么办？咱们进城侦查。报告社团长，侯德彪奉您的指令，治安维持会将在二十号成立，届时将举行隆重的庆典。
大姐，你在看什么呢？你看耶，太美！我从来就没有觉得我们的家乡这么美过。那你什么时候才觉得我们家乡美了？日本鬼子毁了我的家之后。我一个人在山里游荡，那个时候，我才觉得，山河依旧，只是在我们心目中的分量，不一样。好了好了，跟小鸟说话都没意思呀！你看你说说话，我从记事起就跟小鸟说话，小鸟是我最好的朋友。就算三姐求你了还不行吗？好吧，你想说什么？看三姐漂亮吗？太漂亮了，好像一只美丽的孔雀。<笑>嗯，我想。我想，你又想什么？你过来，我告诉你这到底怎么回事啊？走。这是侯德彪这个狗汉奸，又在借机搜刮民脂民膏了。这笔账，我迟早要跟他算清。别着急，我们先喝口水，一会儿到开会的地方去看看。小二，来壶茶。姐，哎，姐夫，我这事儿办的怎，个怎，怎么样？这回还不错，马马虎虎吧。啊？这还马、啊？别马了，这回是驴。你真是个不长脑子的大笨驴呀、啊！哎，我又怎？怎么了？哎，我问你，那些小商小贩被你抓过来干什么？个逼！那逼他们要要钱呢
，你看看，说你是大笨驴，你还不承认呢？这些小商小贩儿，哎，有多少油水你心里不清楚啊？整天被皇军派这个派那个，还能榨出多少油水啊？把他们抓过来，你管饭呢？嗯，那我可管不，可不管不了，就赶紧把他们放了。可放了，还愣着干什么？去啊！哎，姐姐夫，我那一半你可不把你的心放到你的驴肚子里，少不了你的